في 1958 وللمرة الثانية في تاريخ بطولة كأس العالم، تستضيف أوروبا البطولة مرتين على التوالي. بعد استضافة سويسرا في 54 استضافت السويد نسخة 58. في بطولة شهدت غياب إسبانيا للمرة الثانية على التوالي، وغياب إيطاليا للمرة الأولى منذ النسخة الأولى عام 30. وشهد التأهل جميع المنتخبات البريطانية لأول مرة في حدث لم يتكرر بعد ذلك. على هامش بطولة كأس العالم 1950 في البرازيل في الثالث والعشرين من يونيو قبل انطلاق البطولة بيوم تم الإعلان عن السويد كمستضيفة لبطولة كأس العالم 1958 رغم منافسة الأرجنتين وتشيلي والمكسيك، وبذلك تم تجاهل مبدأ المداورة بين القارات للمرة الثانية في تاريخ البطولة بعدما حدث في كأس العالم 1938، وهذا ما أغضب الأرجنتين وجعلها مستمرة في المقاطعة حيث غابت عن المشاركة في تصفيات البطولة الماضية في سويسرا عام 54، تم تقسيم المقاعد بين القارات على النحو التالي: تسع مقاعد لأوروبا بالإضافة إلى المستضيف وحامل اللقب، منتخبي السويد والمانيا الغربيه ليصبح المجموع 11 منتخب. شارك في تصفيات اوروبا 27 منتخب تم توزيعهم على تسع مجموعات، كل مجموعه تضم ثلاث منتخبات يتاهل المتصدر فقط. في المجموعه الاولى تنافس منتخبات انجلترا وجمهوريه ايرلندا والدنمارك، اما منافسات بطوله الامم الاربع البريطانيه لم تعد معتمده لدى الفيفا في التصفيات. المنتخب الانجليزي لم يجد اي معاناه في التاهل بعد ان هزم الدنمارك ذهابا وايابا، وكان التعادل في المباراه الاخيره للفريق امام ايرلندا في دبلن كافيا حسم التاهل في المجموعة الثانية لم تستطع ايسلندا من اول مشاركة لها من تحقيق اي نقطة، في مجموعة تصدرتها فرنسا بعد منافسة مع بلجيكا، وامتلك المنتخب الفرنسي مكينة اهداف، اثمرت عن 19 هدفا في اربع مباريات. في المجموعة الثالثة تعرض وصيف النسخة الماضية المنتخب المجري إلى نكسة في بداية التصفيات بعد الخسارة أمام النرويج، إلى أنه بعد ذلك تدارك الأمر وهزم بلغاريا ذهابا وإيابا، وثأر من النرويج في الجولة الأخيرة ليتصدر المجموعة.
في المجموعة الرابعة ورغم خسارة المباراة الأولى استطاع المنتخب التشيكوسلوفاكي بعد ذلك من تصدر المجموعة على حساب ويلز وألمانيا الشرقية في المجموعة الخامسة استطاعت النمسا التأهل بعد منافسة مع هولندا وكانت العودة من بعيد في مباراة الذهاب في فيينا بعد أن كان الفريق متأخرا بهدفين دون مقابل ثم بعد ذلك قلب النتيجة لصالحه 3-2 أما الطرف الثالث لكسنبورغ لم يتحصل على أي نقطة في المجموعة السادسة كانت المنافسة محتدمة بين الاتحاد السوفيتي الذي يشارك لأول مرة ومنتخب بولندا حيث تعادل الفريقين في نهاية المطاف بالنقاط والنظام في ذلك الوقت دفع الفريقين لمواجهة فاصلة في أرض محايدة كانت في ألمانيا الشرقية وانتهت لصالح السوفييت لسجل تأهلهم الأول للمونديال أما المنتخب الثالث كان فنلندا والذي أيضا لم يحصل على أي نقطة في آخر جولة في المجموعة السابعة احتاج لغزلاف الفوز على ملعبهم ضد رومانيا التي كانت تلعب بفرصتين واستطاع أصحاب الأرض من الفوز بنتيجة 2-0 أما اليونان فتذيلت المجموعة بنقطة وحيدة في المجموعة الثامنة كانت الإثارة بين المنتخبات الثلاث إيطاليا والبرتغال وإيرلندا الشمالية حتى آخر جولة تلقت إيطاليا خسارة مدوية من البرتغال بنتيجة 3-0 لكن بعد ذلك هزمت أيرلندا 1-0 وثأرت من البرتغال بنفس النتيجة 3-0 ولم تتحصل البرتغال إلا على نقطة وحيدة من مواجهتين أمام أيرلندا لذلك خرجت من المنافسة وجاءت المواجهة الأخيرة في الرابع من ديسمبر في بلفست والإيطاليين يكفيهم التعادل إلى أن الحكم المجري لم يستطع الوصول بسبب الضباب وتم تأجيل المباراة إلى الخامس عشر من يناير عام 58 واتفق الفريقين على خوض مباراة ودية انتهت 2 اثنين وحينما جاءت المواجهة الرسمية كان الأيرلنديين قد استفادوا من المواجهة الأولى استطاع الأيرلنديين من تحقيق المفاجأة والفوز 2 واحد لتكون المرة الأولى لإيطاليا التي تخرج فيها من التصفيات رغم تواجد أبطال كأس العالم 50 الأوروبيانيين سكافين وجيجيا والذين سجلوا هدفين المباراة النهائية ضد البرازيل في موقعة المركاناز وأيضا تم طرد جيجيا من المباراة بالبطاقة الحمراء في المجموعة التاسعة والأخيرة في التصفيات الأوروبية كانت أسبانيا تعاني من حمل ثقيل وضغوطات بعد عدم تأهلها للبطولة الماضية وهذه المرة استعد الأسبان لمواجهة خصومهم سويسرا وسكوتلندا بتشكيلة ضمت في صفوفها الأرجنتيني دي ستيفانو والمجري كوبالا إلى أن البداية كانت سيئة بالتعادل في مدريد مع سويسرا ثم خسارة قاسية في جلاسكو بنتيجة 4-2 أمام سكوتلندا ورغم الفوز في الإياب بنتائج كبيرة إلى أن الوقت قد فات على الأسبان حيث حققت سكوتلندا الفوز على سويسرا ذهابا وإيابا لتصعد اسكتلندا للمرة الثانية على التوالي ويغيب الأسبان عن البطولة للمرة الرابعة والثانية على التوالي
منحت امريكا الجنوبيه ثلاث مقاعد وشارك في التصفيات ثمانية منتخبات بعد انسحاب فنزويلا بعد القرعه وهذا ما جعل البرازيل تواجه في مجموعتها منتخبا وحيد فقط وهو المنتخب البيروفي الى ان المهمه لم تكن سهله بعد التعادل في ليما 1-1 واحد واحد فازت البرازيل بصعوبه في ريو جانيرو بنتيجه 1-0 بهدف سجله ديدي لتتاهل البرازيل التي لم تسجل غيابا قبل ذلك في هذه البطوله في المجموعة الثانية كان بطل كوبا أمريكا منتخب الأرجنتين المرشح الأول للتأهل الأرجنتين بعد أن أنهت مقاطعتها مع بطولة كاس العالم كان لاعبيها متحمسين للمشاركة في وقت ساد فيها أن الفريق قادر على تحقيقها وليس التأهل فقط ورغم البداية المتعثرة بالخسارة من بوليفيا خارج الديار إلى أن الفريق فاز في مواجهته المتبقية ليتصدر مجموعته ويعود إلى البطولة بعد غياب 24 عاما في المجموعة الثالثة استطاعت البرغوي من التأهل للمرة الثالثة في تاريخها وفي نفس الوقت خسرت الأرغوي التأهل من أول تصفيات تخوضها لأنها تأهلت لمونديال 50 دون خوض مواجهات بعد انسحاب خصومها في بداية التصفيات فازت البرغوي على كولومبيا ذهابا ويابا أما الأرغوي أخفقت في فعل ذلك بعد أن كسبت واحدة وتعادلت في الأخرى وحينما اكتسحت البرغوي منتخب الأرغوي 5-0 في أسنسيون حسمت بهذا الانتصار التأهل وجعلت المواجهة الأخيرة تحصيل حاصل لذلك انتصار الأرغوي في مونتفيديو 2-0 لم يكن له أي تأثير في تصفيات الكونكاكاف شاركت ست منتخبات تم تقسيمهم الى مجموعتين تصدرت المكسيك الاولى بعد ان حققت العلامه الكامله والتي ضمت منتخبات شمال امريكا الولايات المتحده وكندا وضمت المجموعة الثانية منتخبات أمريكا الوسطى والكاريبي وتصدرتها كوستاريكا بالعلامة الكاملة ولم تلعب المباراة الأخيرة بين غواتيمالا وجزر الأنتيل الهولندية بسبب عدم منح تأشيرات للاعبي غواتيمالا وفي المواجهة الحاسمة لعبت الخبرة دورها لصالح المكسيك بعد أن فازوا ذهابا على ملعبهم 2-0 وتعادلوا في كوستاريكا 1-1 لتتأهل المكسيك للمرة الرابعة والثالثة على التوالي أما البطاقة الأخيرة كانت ما بين قارتي آسيا وأفريقيا وشارك في هذه التصفيات ثمان منتخبات بعد أن استبعد الفيفا منتخبي كوريا الجنوبية وأثيوبيا وانسحاب تايوان وكان الإقبال هذه المرة على المشاركة من القارتين كبيرا خلاف ما كان عليه الوضع سابقا بسبب انطلاق بطولتي آسيا قبل سنة وأفريقيا قبل أشهر وحينما تم وضع القرعة انسحب تركيا لرغبتها بالمشاركة في الانضمام للقارة الأوروبية لتجد نفسها إسرائيل في المرحلة التالية وانسحبت قبرص والتي كانت تحت الاحتلال الإنجليزي بسبب عدم منح لاعبي منتخب مصر التأشيرات للدخول وتفوقت السودان على سوريا بعد أن فازت عليها ذهابا في الخرطوم 1-0 والتعادل إيابا في دمشق 1-1 واحد واحد. وفي المواجهة الأخيرة وبعد ثلاث مباريات هزمت اندونيسيا منتخب الصين وبعد انسحاب اندونيسيا من مواجهة اسرائيل انسحبت كذلك مصر والسودان ليتأهل الفريق الاسرائيلي دون خوض اي مواجهة والنظام الجديد لدى الفيفا يمنع من تأهل منتخب دون ان يلعب اي مباراة لذلك جرت القرعة بين اصحاب المركز الثاني في التصفيات الاوروبية وكانت من نصيب ويلز والتي استطاعت من التأهل واكمال عقد المنتخبات البريطانية بعد ان فازت ذهابا 2-0 وايابا كذلك
اتخذ الفيفا في تصنيف المنتخبات قبل القرعة طريقة جديدة حيث وضع منتخبات أوروبا الغربية في المستوى الأول والمستوى الثاني لمنتخبات أوروبا الشرقية والثالث للمنتخبات البريطانية والرابع للمنتخبات الغير أوروبية وأسفرت القرعة عن التالي المجموعة الأولى ضمت حامل اللقب ألمانيا الغربية وتشيكوسلوفاكيا والأرجنتين وإيرلندا الشمالية والثانية ضمت فرنسا ويوغوسلافيا والباراغواي واسكتلندا والثالثة المستضيف السويد مع وصيف النسخة الماضية المنتخب الهنغاري بالإضافة إلى ويلز والمكسيك والرابعة تجمع البرازيل وإنجلترا والاتحاد السوفيتي والنمسا وفي رقم قياسي جديد في عدد الملاعب وضعت السويد 12 ملعب في 12 مدينة تحت تصرف المنافسة العالمية América éramos los mejores ya Brasil y Uruguay habían jugado campeonatos del mundo 50-54 entonces toda Argentina no jugadores solamente dirigentes y pueblo argentino allá somos campeones ومع انطلاقة البطولة كانت المواجهة على ملعب مالمو بالثامن من يونيو بين الأرجنتين المرشح للقب وألمانيا حامل اللقب والبداية كانت تؤكد للأرجنتينيين أنهم الأقوى بعد الهدف الذي سجله كرباتا في الدقيقة الثالثة وكان المنتخب الألماني لا يتواجد في صفوفه سوى ثمانية لاعبين فقط من الذين حققوا النسخة الماضية ومن ضمنهم صاحب هدفين في المباراة النهائية هيلموت ران والذي عدل النتيجة لمنتخبه قبل أن يسجل هدف التقدم لوجه الشاب الجديد أوبي سيلر قبل نهاية الشوط الأول ثم يعود هيلموت ران ويضيف الثالث في الشوط الثاني وتصاب الأرجنتين بالإحباط بعد الخسارة في المواجهة الأولى وكانت الأرجنتين قد اضطرت باللعب باللون الأصفر زي أصحاب الملعب نادي مالمو وهي المرة الوحيدة في تاريخها التي ترتدي فيها هذا اللون بسبب تشابه الألوان مع ألمانيا في المواجهة الثانية في هالمستاد فجرت إيرلندا مفاجأة من العيار الثقيل حينما هزمت شيكوسلوفاكيا بهدف عن طريق كوش في أول مشاركة لها في البطولة لذلك اعتقد الألمان أن مهمتهم سهلة في المواجهة الثانية في الحادي عشر من يونيو. على الملعب الأولمبي في هلسينغبور ضد تشيكوسلوفاكيا، لكن ما حدث كان عكس ذلك تماما، بعد أن أنهى التشيكيين الشوط الأول بنتيجة 2-0 لصالحهم عن طريق دفورك وزيكان، لكن كعادة الألمان العودة من بعيد بعد أن سجل القائد شيفر والهداف هيلموت ران هدفي التعادل، لينقذوا منتخب بلادهم من الخسارة ويتحصلوا على نقطة، وفي المواجهة الثانية قلبت الأرجنتين الأمور رأسا على عقب في المجموعة، بعد فوزها على أيرلندا الشمالية 3-1 في هالمستاد، ورغم تقدم الأيرلنديين عن طريق ماك بارلاند إلى أن كربات عدل النتيجة ثم أضاف من إنديز وأبيو هدفين لتعود الثقة للأرجنتينيين وتصعد للمركز الثاني قبل الجولة الأخيرة وفي مالمو في الخامس عشر من يونيو كانت البداية مثيرة في الجولة الأخيرة بين ألمانيا وإيرلندا بعد أن سجل ماك بارلاند التقدم في الدقيقة الثامنة عشر وبعدها بدقيقتين عدل الهداف هيلموت ران النتيجة وفي منتصف الشوط الثاني عاد بارلاند واضاف الهدف الثاني لمنتخب بلاده قبل أن ينقذ الشاب أوبي سيلر منتخب بلاده بهدف التعادل والذي جعل حامل اللقب يتأهل لربع النهائي بصعوبة
وفي الملعب الاولمبي في هلسنغبورغ صعقت تشيكوسلوفاكيا منتخب الارجنتين بنتيجه 6-1 سجل للتشيكيين ثنائيه لتزيكن وكذلك هوفوركا وهدف لدفوراك واخر لفيرايسل وكالعاده للارجنتين سجل كورباتا الهزيمه كانت كارثيه واثرها كبير في الارجنتين بعد ان غادر بسببها منتخبهم مبكرا من الدور الاول <تصفيق> nos ganaron con una facilidad tremenda. ¿Por qué? Porque no sabíamos marcar. Sabíamos con la pelota, pero na nadie hablaba de, de, de cómo marcar o, o nadie hablaba de jugar de primera. No, si a vos te daban la pelota, vos tenías que demostrar todo lo que sabías con ella. El fútbol sufre una agresión cultural desde ese momento. Empiezan a decir que para poder ganar había que, 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 que prepararse y empieza a dar, se le empieza a dar En vez de acompañar con una preparación física la creatividad, el talento y la imaginación del futbolista argentino, se transforman los equipos en equipos de lucha y de combate y desde ese lugar era imposible ganarle a nadie porque no era nuestro estilo. وبعد نهاية مباريات المجموعة وتصدر ألمانيا وحلول الأرجنتين في المركز الأخير وخروجها من المنافسة، كان النظام في ذلك الوقت يفصل بين الفريقين المتعادلين بالنقاط والمتنافسين على التأهل لربع النهائي بمباراة فاصلة، وفي السابع عشر من يونيو على ملعب مالمو أي بعد 48 ساعة من الجولة الأخيرة، بدأ التشيكيين بالتسجيل وكأنهم استفادوا من خسارتهم السابقة، إلى أن الأيرلنديين أثبتوا تفوقهم وقلبوا النتيجة، وتأهلوا لربع النهائي من أول مشاركة وسجل الهدفين الهداف ماك مقابل هدف لتزيكان ورغم فقدان الايرلنديين لابرز نجومهم الذين رفضوا المشاركه بسبب انهم مسيحيين متشددين ويرفضون اللعب يوم الاحد وكان الاتحاد الايرلندي طلب من الفيفا تغيير مواعيد المباريات التي توافق يوم الاحد الى ان طلبهم قوبل بالرفض بالاضافه الى اصابه حارسهم الاساسي ثم اصابه الحارس البديل اثناء المباراه جاء المنتخب الفرنسي للبطوله وهو يملك خط هجومي مرعب وسجل الفريق في مرمى البرغوي في المباراه الاولى على ملعب نوركوبينك سبعه اهداف مقابل ثلاث سجل جوست فونتين هاتريك وهدف لكل من رايموند كوبا وجان فينسنت وبيانتوني وفيزنسكي وسجل للبرغوي اماريا هدفين وروميرو هدف وكان على الفرنسيين مواجهة غزلافيا في المباراة الثانية والتي تعادلت مع اسكتلندا في فاستيرس بنتيجة 1-1 واحد واحد وكانت على نفس الملعب في فاستيرس والفرصة مواتية للثار من يوغوسلافيا والبداية كانت جيدة بهدف التقدم عن طريق فونتين إلى أن اليوغوسلاف قلب النتيجة عن طريق بيتاكوفيتش وفيزلينوفيتش وعاد فونتين وسجل التعادل قبل النهاية بخمس دقائق لكن حتى التعادل لم يستطع الفرنسيين الحصول عليه بعد أن عاد وسجل فيزلينوفيتش مرة أخرى هدف الفوز في الدقيقة الثامنة والثمانين وفي مواجهة نوركوبينغ لخبطت البرغوي اوراق المجموعة بعد فوزها على اسكتلندا 3-2 سجل للبرغوي اغويرو وري وبارودي ولاسكتلندا مودي وكولينز جاء يوم الخامس عشر من يونيو والأمور غير واضحة بالمجموعة في سكيلستونا كانت المباراة سجالا بين يوغوسلافيا والبرغوي تقدمت يوغوسلافيا عن طريق أونيانوفيتش وعدلت البرغوي سريعا عن طريق بارودي وبعدها بدقيقة تقدمت يوغوسلافيا مجددا بهدف من فيزلينوفيتش وبعد مرور سبع دقائق من بداية الشوط الثاني عدل غوير النتيجة إلى أن في الدقيقة 73 سجل رايكوف الهدف الثالث ليوغوسلافيا وفي الدقيقة 80 عدل روميرو النتيجة إلى أن الوقت لم يسعف البرغويانيين لإدراك الفوز لتتأهل يوغوسلافيا إلى رب النهاية وتنتظر البرغوي نتيجة المباراة الأخرى التي تجري في نفس التوقيت في مدينة أوريبرو بين فرنسا واسكتلندا، وكان أكثر ما يخشاه البرغويانيين هو انتصار فرنسا والذي ينهي أي أمل لديهم في مباراة فاصلة، وفعلا انتصر الفرنسيين بعد أن باغت الاسكتلنديين بهدفين في الشوط الأول عن طريق كوبا وفونتين مع إضاعة الاسكتلنديين ضربة جزاء، ورغم تقليص الفارق في الشوط الثاني عن طريق بايرت، إلا أن ذلك لم يغير شيء، وتأهلت فرنسا متصدرة بفارق الأهداف عن يوغوسلافيا، وغادرت البرغوي وخيبة أمل جديدة لاسكتلندا. Atlanta.
في المجموعة الثالثة والتي على رأسها البلد المنظم المنتخب السويدي والذي لم يكن مرشحا فقط لأنه المستضيف بل لأنه يملك خط هجومي رائع بقيادة القائد نيلز ليد هولم وكان في صفوف الفريق خمسة لاعبين يلعبون في الدوري الإيطالي وهذا الأمر ساعد كثيرا المدرب الإنجليزي جورج راينور في وضع تصوره وخططه وكانت مباراتهم أمام المكسيك في العاصمة ستوكهولم على ملعب راسوندا في ضاحية سونا هي المباراة الافتتاحية في الساعة الثانية ظهرا ولم يجد السويديين أي صعوبة في كسب المباراة بنتيجة 3-0 سجل القائد ليد هولم من ضربة جزاء وثنائية لسيمونسون في المواجهة الثانية في ساند فيكن والتي انطلقت في السابع مساء لم يستطع وصيف النسخة الماضية منتخب هنغاريا من تحقيق الفوز أمام ويلز رغم التقدم في النتيجة عن طريق بوجيك إلى أن التعادل جاء عن طريق نجم اليوفي ويليام تشارلز لتحقق ويلز أول نقطة في أول مباراة من أول مشاركة لكن في الجولة الثانية أضاعت ويلز انتصارا ثمين بعد أن تلقت هدف التعادل في الوقت القاتل أمام المكسيك بعد أن تقدمت بهدف عن طريق إيفر جون قبل أن يسجل بالمونتي هدف تاريخي لأنه جلب للمكسيك أول نقطة في تاريخ مشاركاتها في كأس العالم وفي اليوم التالي حسم كورت هامرن لمنتخبه السويد التأهل لربع النهائي بعد تكفل بهدفي الفوز ضد هنغاريا مقابل هدف وحيد سجله تيشي ليتجاوز البلد المستضيف المواجهة الأصعب ويصبح المنتخب الأول الذي ضمن تواجده في ربع النهائي في الساعة الثانية ظهرا لعبة مباراة السويد وولز والتي انتهت سلبية مواجهة ستوكهولم كان يحتاج فيها ولز الانتصار ليتأهل مباشرة لكن التعادل لم يكن سيء لأنه أمام المنتخب الأفضل في المجموعة لذلك مواجهة الساعة السابعة في ساند فيكن كانت بين فريقين الفائز منهم سيقابل ويلز في مواجهة فاصلة الفارق الفني كان واضحا لصالح هنغاري والتي اكتسحت المكسيك بنتيجة 4-0 سجل فيها تيشي هدفين وساندور هدف وكذلك بانشيتش المنتخب المكسيكي غادر مبكرا كالعادة لكن يحسب للفريق المشارك في هذه النسخة بقيادة مدربه الأسباني أنطونيو لوبيز أنه استطاع هذه المرة من جلب نقطة دخل المجريين المباراة الفاصلة في ستوكهولم ضد ويلز بثقة عالية ونتيجة الشوط الأول عززت هذا الشعور بعد هدف سجله تيشي إلى أن المفاجأة حدثت في الشوط الثاني بعدما قلبت ويلز النتيجة عن طريق إيفر جون ومدوين لتتأهل ويلز لربع النهائي من أول مشاركة ويغادر وصيف النسخة الماضية من دور المجموعات جاءت البرازيل إلى البطولة هذه المرة بتحضيرات جادة كل شيء من موقع الفندق إلى إعداد الطعام خطط له بعناية وهذا الأمر شكل سابقة في كرة القدم وظهر ذلك في المواجهة الأولى أمام النمسا في مدينة ديفالا وانتهت بفوز كبير بثلاث أهداف دون مقابل سجل التافيني ثنائية وهدف لنالتون سانتوس في المواجهة الثانية في جوتنبرغ بدأ السوفييت أول مباراة في تاريخهم في المونديال بداية مثالية بعد أن تقدموا بهدفين سجلهم سيمونيان وإيفانوف لكن استطاع الإنجليز العودة رغم إلغاء هدف لهم بعد أن سجل كيفان الأول والتعادل قبل النهاية بخمس دقائق عن طريق المخضرم توماس فيني وفي الجولة الثانية كانت المواجهة المرتقبة في جوتنبرغ بين البرازيل وإنجلترا والتي انتهت سلبية المستوى ونتيجة استغل السوفيت ذلك في بوراس حينما فازوا على النمسا بهدفين دون مقابل سجلهم إلين وإيفانوف مع إضاعة النمسا ركلة جزاء
من المستجدات التي حدثها البرازيليين في هذه النسخة أن استعانوا بطبيب نفسي الطبيب جواو كارفاليايس أشار بطرد غارينشيا من الفريق بسبب انخفاض المذهل في ذكائه وقال الطبيب للمدرب بالحرف أن هذا اللاعب علب صفيح في رأسه وليس مخا لكن بعد أن اجتمع زملاء غارينشيا في نادي بوتافوغو نيلتون سانتوس وديدي صاحبا الدور الريادي في المنتخب وأقنع الطبيب أن لا يصر على طرد غارينشيا من المنتخب وقال له غارينشيا يعرف كيف تلعب الكرة يا دكتور وكان المدرب لم يستعين بغارينشيا في المباراتين الأولى والثانية وكذلك الحال للاعب الصغير صاحب السبعة عشر عاما بيليه لكن دفع بهم فيولا في المواجهة الأخيرة والصعبة أمام الاتحاد السوفيتي وقدم اللاعبان مستوى كبير خصوصا بيليه الذي صنع الهدف الثاني في مباراة انتهت للسريساو بهدفين دون مقابل سجلهم فافا لتصعد البرازيل لربع النهائي من ملعب جوتنبر وفي مدينة بوراس كان من المفترض أن يستغل الإنجليز هذه النتيجة بتحقيق الانتصار ضد النمسا لكن ما حدث أنهم تأخروا بالنتيجة مرتين بعد أن سجل كولر هدف التقدم للنمسا في الشوط الأول ثم عدل هاينس النتيجة في الدقيقة 56 وفي الوقت الذي بحث فيه الإنجليز عن هدف التقدم سجلت النمسا الثاني عن طريق كورنر قبل أن يعدل كيفن النتيجة بعدها بثلاث دقائق وتحديدا في الدقيقة 74 ورغم وجود وقت كافي لقلب النتيجة إلى أن المباراة انتهت بالتعادل وبسبب هذا التعادل أصبح على الإنجليز مواجهة السوفييت في مباراة فاصلة بعد 48 ساعة وفي المباراة الفاصلة في جوتنبرغ فاز السوفييت بهدف سجل عن طريق إيلن في الدقيقة 69 وبذلك كانت خيبة أمل جديدة للإنجليز في كأس العالم وصعد السوفييت من أول مشاهد ترك لربع النهائي لتصبح مواجهات ربع النهائي على النحو التالي تأثرت المنتخبات التي لعبت المواجهات الفاصلة بسبب أنها لم ترتاح سوى يوم واحد في نوركوبينغ إيرلندا الشمالية تخسر بنتيجة كبيرة أمام فرنسا ورغم المستويات الرائعة من أول مشاركة في دور المجموعات إلى أن الأيرلنديين لم يستطيعوا الصمود وتلقوا أربعة أهداف سجلها فيزنسكي وجوستوانتين هدفين وبيانتوني وفي العاصمة ستوكهولم انهار السوفييت في الشوط الثاني لياقيا امام البلد المنظم منتخب السويد في بداية الشوط الثاني سجل حمرين هدف التقدم واكد على الانتصار سيمونسون قبل النهاية بدقيقتين وفي مواجهة جوتنبرغ سجل بيليه هدفه الأول مع المنتخب وفي بطولات كأس العالم بعدما صمدت ويلز 66 دقيقة وهي النتيجة التي انتهت بها المباراة ومازولا تيرو اللاترال no meu peito né e eu sim vi o Pelé então eu de cabeça dei o passo para o Pelé para fazer uma um antu uma tabela e eu Toquei e piquei para ele a cela da evolução da lá. E os jogadores do, do, do país de Gales me seguiram. E Pelé dominou a bola e fez um né, por cima marcador e fez o gol 1 a 0. E o Brasil ganhou e o Pelé fez o primeiro gol né, da história do Pelé, né, o primeiro gol numa Copa do Mundo. وفي المواجهة الأخيرة في مالمو فازت ألمانيا على يوغوسلافيا بنتيجة 1-0 لتتكرر نتيجة ربع النهائي في البطولة الماضية في سويسرا وسجل هدف المباراة الوحيد عن طريق هلموتران في الدقيقة الثانية عشر لتواصل ألمانيا طريقها نحو الحفاظ على اللقب وتضرب موعدا في نصف النهائي مع البلد المنظم كان على البلد المنظم اللعب خارج العاصمة بعد أن انتقل إلى جوتنبرغ في مواجهة المانيا الغربية في نصف النهائي
وكان الحضور قد تجاوز 49 ألف متفرج والبداية كانت غير مطمئنة حينما تقدم الألمان عبر القائد هانس شيفر إلى أن السويديين ردوا سريعا بهدف سجله لينارت سكولند واستمرت النتيجة حتى طرد اللاعب إريخ يوسكوبياك في الدقيقة 59 لينهار الألمان ليقيا في العشر دقائق الأخيرة ويسجل جرين وهامرين هدفي الانتصار في الدقيقة 81 والدقيقة 88 لتصعد السويد للنهائي لأول مرة في تاريخها وتفشل ألمانيا في الحفاظ على لقبها وفي النصف النهائي الاخر والتي جرت احداثها على ملعب راسوندا في العاصمه ستوكهولم استقر المدرب فيولا على هجومه والذي ضم فافا وزاغالو غارينشيا وبيليه وفي الدقيقه الثانيه تقدمت البرازيل عن طريق فافا الى ان التعادل جاء سريعا بعد سبع دقائق عن طريق فونتي وفي الدقيقه 39 تقدمت البرازيل مجددا بهدف رائع من ديدي وفي الشوط الثاني تألق بيليه وسجل هاتريك في الدقائق 52 و 64 و 75 ليحسم المباراة وسجلت فرنسا هدفا قبل النهاية بسبع دقائق عن طريق بيانتوني لتنتهي المباراة بنتيجة 5-2 للبرازيل وكان الجمهور السويدي المتواجد في الملعب يستمع لمباراة منتخب بلاده مع المانيا في جوتنبرغ عبر الراديو كان الحديث في أوساط البطولة عن الخشونة الزائدة والتي كانت ملاحظة في أغلب المباريات في مباراة المركز الثالث سجلت فرنسا انتصارا كبيرا على حامل اللقب بعد الفوز بنتيجة 6-3 وتألق جوست فونتين الذي استطاع تسجيل أربعة أهداف ليصل رصيده إلى 13 هدف في رقم قياسي جديد وسجل أيضا رايموند كوا بالإضافة إلى دوز أما أهداف ألمانيا سجلها تشيزلارتشيك وهيلموتران والقائد شيفر التاسع والعشرين من يونيو موعد المباراة النهائية بين السويد والبرازيل على ملعب راسوندا في ضاحية سونا في العاصمة ستوكهولم
concordo é com, com grande emoção que eu fiz em terras brasileiras e em breves, breves palavras eu apenas diria o seguinte, esse título não pertence somente a nós jogadores que dirigimos, pertence a todo o público esportivo do Brasil. De forma que eu não falarei mais porque eu estou emocionado mesmo. Então eu... eu...